¿Qué tal? Bienvenidos a este canal de restauración de radios antiguos, eh, con diseño extravagante, algún eh, punto que lo haga interesante para coleccionar y restaurar. En este caso vamos a ver el, el, el Zenit modelo K412R, que es el color baquelita eh, rojizo marrón. Esta radio tuvo varios colores, como, como fue el gris, el blanco, ivory y el negro, con algunos detallitos diferentes en cada uno de ellos. Eh, si bien no planeo eh, coleccionarlos todos, sí eh, eh, para restaurar la radio original que había puesto yo en este, en este canal, la, la terminación R, hubo que conseguir una radio que tuviera eh, un precio razonable y que pudiera tomar parte, partes de ellas, o en el caso de este en particular, tal vez restaurarlo, pero no estoy seguro. Eh, esta radio, esta fue la que inicialmente, con la que inicialmente inicié esta, inicié esta serie, es el color más común, el baquelita, tiene muy bien definido el nombre de cenit, su asa funciona perfectamente bien, además de asa funciona como antena, la antena cruza aquí eh, transversalmente, y bueno pues eh, esta radio estaba descuadrada, eh, traía un corto fuerte, eso lo, lo vimos eh, ya por ahí en otro de los capítulos, traía un corto, y eh, pues restauré varias piezas, enderece el chasis, arreglé las, las uñas con las que evita que esta tapa se mueva de esta manera estas uñas las, las arreglé y eh, bueno pues quedó así esta, esto que se le llama il, eh, grieta de, il, de, de cabello, de línea de cabello esta no está, está reparada por dentro pero no se, no se eliminó de la parte de aquí abajo ya nada le falta un poquito de color y con eso quedaría listo la radio lo, lo vemos está completa eh, en todas sus en todas sus partes y tiene un detalle tiene un detalle funciona perfectamente bien el volumen esto no tiene ningún problema llegué a hacer algunas pruebas y jala esta esta tapa es color eh, plata y el centro es color oro el problema es que el capacitor de sintonización mmm, se dañó está dañado, tenía mucho desgaste y entonces el problema fue que eh, además si, si vemos aquí se, se mueve, el capacitor de sintonización está desgastado por dentro y no he encontrado refacciones, se puede reparar tal vez, se puede reparar, pero necesitaba otro modelo con el cual pudiera tomar medidas de, eh, de ese mismo capacitor porque las laminillas que tenía, las laminillas estaban dobladas y demás. Bueno, un gran problema con eso. Entonces, esta radio que, que vemos acá, el objetivo es, si, si no es reparable, tomar el capacitor de sintonización, transferírselo a aquella y echar a andar aquella. Si está en un estado mínimo, decente como para hacer la restauración entonces la, la haré la haré y, eh, y ya veríamos y ya veríamos ¿Sí? entonces qué tiene de particular esta radio bueno pues que este es el modelo negro ¿no? y si sí, efectivamente aquí vemos el, el color del cable café y eh, el tono de la baquelita pues es negro ¿no? esto traía varios daños aquí ya de hecho de entrada ya, lo, ya los podemos ver cambia un poco la entrada aquí de, de hecho estamos viendo que esta, este cable es un poco extraño, esta parte no va aquí porque no hay hoyos para poner no hay tornillos ni nada que, que pueda llevar aquí, vamos a, a verlo rápidamente en el, en el otro modelo debería ser así, un cable que se inserta totalmente y lo que estamos viendo que es esta pieza probablemente ni siquiera sea original, es de la época porque se ve aquí en la clavija no si sí es de la época, pero honestamente dudo que sea original entonces voy a tomarlo bien por los costados porque ahorita sentí que, que se sale ok bueno pues aquí ya vemos de lo que hablábamos, hay varias piezas que están eh, rotas pero aquí están los pedazos eso es lo importante acá vemos más piecitas vamos a ponerlas aquí 
La verdad es que hay que tratar de recuperarlo, lo, aunque sea un pedacito despreciable, mientras no sea mugre, eh, hay que tratar de, de recuperarlo, porque increíblemente este, estas piezas se pueden pegar, pueden, pueden aún pegarse. Entonces, eh, bueno, yo las, las trato de, de recuperar todas, todas, todas. ¿no? Este, yo trabajo suelo trabajar con una lupa entonces el que sean pequeños no no va no va a hacer la diferencia y estos que ya están muy muy pequeños pues si sí, ya los podemos a lo mejor este no recuperarlos todos porque este los puedo rehacer ya en aquel modelo aprendí a rehacerlos con la con las resinas correctas bueno a nivel de caja, al menos este, las burbujas estas todavía siguen, todavía siguen en muy buen estado. Aquí se, se ve. Entonces la radio no sufrió más daños de los que ya de por sí trae. Vemos, vamos a acercarnos. Vemos que la unidad sí está algo, algo dañada. Bueno, algo bastante dañada. Uh, aquí ya el cable lo vemos que sale. A pesar de que es muy parecido esto... No va, y curiosamente está partido, ¿eh? Qué interesante esto. Estos plásticos no eran, no eran demasiado buenos. Pero bueno, yo no, honestamente, insisto, no creo que sea el original. Aquí ya estamos viendo, vamos a hacer levantar un poquito esto. Ok, al menos esta tapa trasera se ve que está bien. Ah, está suelta totalmente. Ok. Esta pieza... Esta pieza se vino completa, esta debe de quedarse acá, en este, en este orificio. En este orificio de aquí, esta pieza se debe de, de quedar, aquí se quedó pegada. No pasa nada. La tapa trasera la vemos sucia, pero bien y de color negro. Es tanto adentro como fuera, la baquelita es negra. O sea que, bien, esto está bien. Vamos a dejar aquí los pedacitos. Acá vemos, esto es uno de los postes que lleva. Probablemente sea así, así. Este poste está roto, pero viene más o menos completo. Así que se puede, se puede volver a, a pegar. Este es, un, este es un borde pegado con pegamento de antiguo. 5000, parecido a 5000 de esos pegamentos bastante malos de antaño. Que además deja una plasta terrible. Y está lijado, muy mal lijado. ¿No? Entonces, bueno, esto tal vez se pueda reparar. Ok, ya salió completa. La antena sí parece estar aquí adentro. De hecho, aquí está. Debería estar aquí adentro. Ahí están los cables y aquí también están los cables. Entonces, yo supondría que adentro sí está la antena. Eso sería muy bueno. Ahora vemos que este pedazo va aquí y eh, podemos ver que sí embona. Entonces, tiene... tiene eh, tiene posibilidades de, de volverse a, a unir. Y tiene también estas, estas, estos cilindritos de latón que son importantes que, que vengan. Entonces fuera de que está muy mala la reparación. Se puede arreglar decentemente. Al menos para exhibición. No necesita trabajar. ¿eh? La verdad tengo ya un par de rayos que solo los tengo de exhibición. Porque en alguna forma no lograron funcionar. El texto de Zenit pues está más o menos completo, salvo la I. Así que también tiene futuro. La manija tiene futuro, a pesar de que la vemos comparativamente está muy dañada. ¿no? Muy sucia, muy dañada. Ya ni hablemos de, de su funcionalidad. Está, está completamente rota. ¿no? Pero tiene posibilidades. <coughs> Ahora, la parte frontal... Ah, esta, esta parte está bien <ríe> Sí, bien dañada La vemos aquí que embona mayormente aquí Entonces sí creo que lo puedo, sí lo puedo reparar ¿no? Al menos estéticamente Quitarle ese pegamento horrible que le pusieron Y unirlo aquí, darle una buena pintura Y con eso estaría bien lo, Este es un diurex de viejísimo De, de aquellas épocas Logró salir un pedacito. Este. Pero pues bueno, imagínense con Durex. Se le debe haber caído al dueño. A uno de los dueños. Ahora. 
Esto, esto también, aquí están saliendo pedacitos de cartón. Los pedacitos de cartón hay que guardarlos porque traen parte del, del diagrama. Aquí vimos que traía un poquito de esto. ¿sí? Esta etiqueta va pegada y bueno, está con esto está más o menos completa. Y un diurex terrible que se les ponía y que transfería todo el pegamento terriblemente. Eh, ya, se, ya se quedó todo el pegamento ahí, pero se lo logré quitar. Entonces, guardamos la etiqueta original y tiramos el diurex horrible. Ahora, eh, también le faltaba un botón, una, una perilla. Sí, eso ya lo sabía, no, no pasa nada, pero aquí vemos que tiene bien su indicador. Este indicador nada más se, se ajustaba donde debiera ir y ya. Eh, este, este, este botón lo podría yo rehacer no tengo ningún problema en rehacerlo con, con este un poco de un poco de la de la baquelita que tengo por ahí guardada con resina y darle color negro y puede funcionar el, el finalmente el el botón debería salir es muy sencillo de hacer este tardó en salir porque tiene un cinto de metal un cincho de metal aquí ¿no? una para darle fuerza, resistencia a esto, pero si ven el, 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 el botón, la perilla, no es difícil de hacer, simplemente un cilindro con una laminita que puedo conseguir, eh, en este caso no es dorada, es plateada, o sea que lo, lo facilita más, porque la dorada es más difícil de encontrar, la ponemos por acá, y aquí vemos eh, una de las cosas que más distinguen esta unidad en, en negro, que es que la, la parrilla, si vemos comparativamente a la otra, eh, una es plateada y la otra es dorada. A mí me gustó mucho cuando lo vi en fotografías, el dorado. El dorado eh, pues se mantiene, no sé si sea pintura, un, una cromada o algo, pero aquí está se, posiblemente nada más manchado. Sí, parece que es pintura de algún tipo, pero sí es este probablemente de latón ¿eh? porque en esas épocas no había estas pinturas tan metálicas así que probablemente este es de latón y este es de eh, lámina normal este está muy muy oscuro pero también es, eh, es eh, un poco dorado no se ve tanto pero sí es un tanto dorado ahora la parte interior seguimos en la en la baquelita aquí este corte es correcto en la parte baja no tiene grietas tiene sus eh, tornillos todavía puestos, es decir que todavía está la rosca está funcionando. Solo tiene este corte aquí y tenemos el pedazo, entonces hay esperanza. Ahora con respecto al, al capacitor de sintonización es este. Y este está en dos piezas. Tiene, si, si nos fijamos, tiene un, eh, una, un poste muy corto, muy, chi, muy eh, delgado, muy delgado. Porque internamente tiene un mecanismo que hace que yo giro el, el poste eh, delgado y lo transfiere a un poste más grueso y permite que esta, 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 este indicador se mueva más lento. Si vemos el otro, cuando yo lo, cuando yo lo desplazo, así como lo desplazo, así se mueve. Si, si, lo, si lo vemos, del 90 al 70, fíjense, yo muevo el dedo y se mueve al mismo tiempo que mis dedos. El otro lo que haría sería que yo al, al mover de aquí a acá, el indicador me quedaría tal vez a la mitad. Este mecanismo ya no está funcionando en, este, en esta radio, pero en esta probablemente sí, porque lo veo todavía bien. El otro se veía doblado, desgastado, así que probablemente ya le habían metido mano. Esta pieza se ve bien aquí. Eh, y también recordaremos que les dije, tiene un corto, esta lámina tendía a, a soltarse, esto, esta, estos tornillos de aquí tendían a, a soltarse y cuando oprimíamos aquí, esto se movía, se balanceaba, entonces causaba un corto aquí en la entrada y ese corto se transfería a, a toda esta parte de aquí atrás. Vamos a, a ver muy rápidamente, creo que sí se puede... Creo que sí se puede sacar porque solamente debe de tener estos, estos tornillos. Bueno, ya, ya vemos que no son, no son del mismo tipo. O sea, uno eh, los tornillos originales son como este. Que por cierto está flojo. Listo. Ya salió. No son iguales, así que 
Aquí vemos también que ya hubo manipulación de los tornillos. Este tornillo de abajo no es igual que el original de arriba. Esto lo vamos a poner por acá. Y en teoría debería poderse sacar todo el chasis. Aquí vemos esta piececita que les dije. Está más o menos en buen estado, un poco raspada. Sí, porque bueno, pues está un poco raspada, ¿no? O sea, el, el uso, ahí se le, ve, se le ve en ese color como cobre, cuando debería ser este cromado, ¿no? Ahí se ve. Esto es simplemente desgaste de que la lámina está rozando constantemente con, en un lado aquí arriba con el botón y en la parte de abajo con eh, la tapa. ¿sí? Aquí vemos entonces... Para empezar, cables cortados. No es grave, pero cables cortados. Vemos los bulbos. Están uh, originales. ¿no? Hechos en Estados Unidos. Ah, miren. Estos dicen electrón. Zenith tenía la característica de, de que ponía sus propios bulbos. ¿no? Entonces, este por ejemplo que dice Zenith. Es un bulbo original de, eh, de la marca. De la marca Zenith. Ahí está. Este es un bulbo original, pero ya ha, ha habido varios reemplazos aquí adentro. Lo cual rápidamente indica que ha habido algunas reparaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un RCA. Aquí lo vemos, es un RCA. ¿Qué significa eso? Que esta radio, pues sí pasó por los escritorios de varios, eh, de varios eh, técnicos. Buenos, malos, por el estado de la radio se ve que no tan buenos. ¿Sí? Aquí vemos que hay piezas cortadas, cables cortados, ¿no? Con todo y el pedazo de soldadura, o sea, los arrancaron. Esto que es el switch de eh, encendido y volumen, ok. Está más o menos funcionando, está muy sucio. Muy sucio, pero sí hace la función. O sea, el poste es muy corto, por eso me costó bastante trabajo. Aquí la bocina está en buen estado. En ese estado podrido sí que hubo que cambiarla, pero renovarla con cartón nuevo. Pero este, este está más o menos en buen estado y tiene su cubre polvo, bien lleno de polvo, pero el original. Y aquí está la pieza que les digo, miren, el poste delgado con el poste grueso. Hay unos balines en la parte interior, entonces cuando yo giro, eso me gustaría que se viera... Cuando yo giro, no giran a la misma velocidad. Así se ve como estoy yo girando de aquí nada más. Y este, este poste grueso está girando más lento. Vamos a, a verlo. Miren, yo giro. Y vean cómo no se mueve a la misma velocidad. Pero aquí vemos las láminas. Se están moviendo muy despacio. Muy, muy despacio. Este, y eso permite... Eso permite que eh, yo, pueda, uh, yo pueda mover esto y sintonizar mejor las estaciones. Ahí lo estoy diciendo, miren cómo se mueve el poste grueso, se mueve más lentamente que el poste delgado. En el otro radio esta funcionalidad ya no está, ya no está operando porque aquí tenían unos balines y demás. Y había esta conversión interna que cara es característica de este, de este sintonizador. Ese de allá ya no lo está haciendo, es una lástima. Eh, entonces, pues bueno, y aparte está esta, esta carcasa está doblada hacia afuera, eh, se desoldaron estas piezas, se notan allá, y bueno, pues los valores que un multímetro me darían aquí ya no serían los mismos, y varias láminas es, eh, rozan entre ellas, entonces el resultado es que no sintoniza nada ese radio de ahí. A pesar de que funciona al 100%, el resto de los componentes, este sintonizador ya no funciona. Bueno. Y en la parte interior, en la parte interior, yo buscaría, bueno, aquí hay un capacitor roto. Este capacitor negro seguro ya no funciona. Y probablemente estos, estos dos cafés y estos rojos también probablemente tampoco funcionen. Esto pues ya fue un daño por presión. Si se fijan, está este muy, muy, muy levantado y este muy amontonado, muy amontonado. Pero alguien ya metió mano aquí. Entonces, no, no veo evidencia de un corto, pero, este, por ejemplo, esta lámina está doblada, eso no es bueno, este es, este, y aparte está floja esta pieza, eso es, también es malo, es eh, motivo de, de cortos y demás, ¿no? Este, 
Este es el, el, eh, el capacitor transformador de, de selenio. Ahí está, miren, le estoy dando más un poco de vueltas y ya, ya está. Ya está. Este, no ajustado, pero al menos ya está firme. Entonces tiene, tiene futuro, ¿eh? es probable que esto incluso llegue a funcionar. Podría yo aventurarme a decir. Entonces, eh, yo diría que más bien este va a ser un reto estético, ¿no? Y probablemente sí lo restaure <coughs> y utilice este, 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 lo utilice como modelo para tratar de reparar aquel. Y no me interesa que no haga esta funcionalidad fantástica de, de, de que la sintonización sea más sensible, más lenta. Pero con que sintonices para mí sería suficiente, suficiente, ¿no? Entonces vamos a ver este proyecto cómo, cómo va. Inicialmente era una donación de, de elementos, de órganos hacia allá. Pero veo que tiene futuro a pesar de, de estos daños. Veo que tiene futuro. Entonces es probable que lo restaure y tenga dos radios de, de la serie de cuatro. Los tenga yo en, en mi colección. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de esta serie para los radios que se llamaban en esa época Oulai o U, Ojos de Bu. Así era el, el, el estilo de estos radios, Ojos de Bu. Este que está tremendamente dañado, vamos a ver si logra recuperar su, su visión, su estilo de <risas> Perdón, Ojos de Bu. Puede estar bonito con un poco de trabajo. Muy bien, gracias y hasta luego.